edizione 2014 siamo qui con Caterina Caracciolo una delle organizzatrici a cui chiediamo quanto tempo ci è voluto per organizzare la Via Rosa di quest'anno e tipicamente quanto in generale allora in generale noi ne parliamo durante tutto l'anno ogni tanto viene un'idea allora ci si chiama dice no ma sai potremmo fare questo o quello diciamo i lavori poi effettivi quelli duri sono di tre mesi Caterina è il primo anno che sono intervenuta e devo dire che sono stata benissimo, il feeling che ho percepito sia tra le persone del pubblico sia tra le persone intervenute come ospiti sia anche diciamo, come siete voi relazionate con loro è fantastico, però fammi tu un bilancio visto che sei insomma, la persona più adatta. Allora guarda, noi in questi anni abbiamo un po' variato, e abbiamo sempre cercato diciamo, la, il connubio migliore tra le varie sezioni e il modo migliore di um, andare incontro a tutti i generi che piacciono o anche che possono piacere, questa è la cosa importante, perché a volte eh, si hanno dei gusti che però non si può esplorare proprio perché non ci capita di avere quel determinato libro sotto mano al momento giusto e quindi noi Uh, offriamo sempre questo, uh, più autori, autori diversi, anche con, uh, con stili e con mercati diversi. Uh, e le I lettori vengono, sono felici, sono, cioè noi questa energia la sentiamo molto. Devo dire che quest'ultima quest uh, versione della Via Rosa, quest'ultima edizione, eh, abbiamo provato a accorciare i tempi, ad essere un pochino più mh, diciamo, stringate, sì, sì, ma proprio per uh, a cavalcare l'onda della concentrazione perché è normale che quando ci si offre eh, in più e in, vari, in varie sezioni ehm, il, il pubblico tende a stancarsi e quindi abbiamo pensato anche a questo coffee break previsto per le tre in modo tale da, abbiamo sempre fatto però in questo caso ci siamo mossi dall'una alle cinque cercando quindi poi naturalmente abbiamo sparato perché <ride> però sì, no, siamo abbastanza contente, poi certo ancora non abbiamo fatto un... Um, il bilancio ufficiale. Eh, no, no, il bilancio guarda, si fa ad adrenalina sfogata, sì, quindi... Beh, però ti posso dire che è andato benissimo e che appunto vi siete dilungate perché c'era il pubblico che soprattutto nell'ultima parte quando c'erano gli editori, insomma, ognuno sì, sì. le blog eh, avevano le loro domande, hanno ricevuto le loro variegate risposte e soprattutto domande delle persone poi comuni, eh, perché loro comunque sono state il ricettacolo del, diciamo, delle questioni del loro pubblico, del, del loro blog e quindi sono quelle domande che tutti quanti ci siamo sempre posti perché questa, questa saga è stata interrotta perché non puntate su quest'altro genere che cosa farete insomma, quindi è stato interessantissimo Proprio questo è stato un momento clou no? Del, secondo me diciamo, questo eh, confronto tra il pubblico e anche in particolare delle blogger con gli, con gli editori come avete fatto a collezionare così tanti editori rappresentanti ovviamente di editori ma così alto livello guarda la prima edizione eh, venne Arlequin e Mondo Libri. Poi piano piano è venuto da sé perché l'invito è stato accolto subito. Io credo che ci sia da una parte, parte editori, una grande grande attenzione al pubblico e dall'altra questo desiderio di confronto proprio del lettore che comunque necessita di far capire che ha altri interessi o comunque um, desideri no? di leggere qualcosa. E sicuramente um, è un rapporto uh, che va preso un po' anche con le pinze perché che ehm, diciamo mh, il pubblico purtroppo non siamo solo noi 
ce n'è tanto altro che ancora diciamo, non riusciamo a rappresentare e, e quindi il discorso è che eh, magari non arrivano altre richieste. Eh, piano piano, accontentiamoci insomma no, voglio ma dire. Quello, quello no, no quello, io credo che oggi la richiesta più grande eh, sia quella di leggere qualità e sentimenti sì, sì, sulla qualità molto, sì, anche io ho avuto la stessa percezione e allora domandone, quando è che inizierete a pensare alla prossima edizione? io domani mattina mi aspetto la telefonata di Rosaria o di Silvia <ride> Oddio, quindi la risposta è domani, molto bene, allora devo dire che come, non arrivi prima, eh? non arrivi. come pubblico devo dire che non vedo l'ora ecco, di, ave, di, ave, di avere le rivelazioni su quello che sarà la prossima location, eh, il prossimo, insomma, la prossima data ecco, della, della Via Rosa, che tra parentesi è, è un, un evento che è, dillo tu, insomma, gestito da un blog famosissimo. Ma eh, in realtà siamo, siamo tre, cioè Rosaria è ehm, collegata al blog cioè il blog è suo però l'idea è eh, sì. diciamo di noi tre che praticamente il blog è in appoggio ma siamo tutte e tre che non apparteniamo al blog, cioè per esempio Silvia e io siamo esterne e, mh, Rosaria naturalmente è una grande forza della natura è un motore inesauribile perché è sempre lì a caricarci anche quando magari siamo nei momenti un po' di stanca di, eh, lei è lì ma no facciamo questo, facciamo quello quindi quindi eh sì, è una forza della natura, non ma del resto l'hai vista durante la sezione degli editori? Ho visto tutte e tre in su un'azione. No, no, e quindi guarda, noi quello che desideriamo è cercare di crescere, compatibilmente perché comunque questo è un evento creato dalla passione, cioè non, non siamo un'organizzazione, non chiediamo contributi a nessuno, uh, ci muoviamo così per passione, col desiderio anche che la lettura uh, cominci a passare come concetto generale di okay. legge, tutto, certo, certo. tutto, ma perché la gente legge tutto e non può essere categorizzata, no, io sono una persona che legge romance oppure no, io leggo solo noir o leggo, leggiamo tutto, è bene che eh, quindi insomma lo facciamo capire, facciamo sentire la nostra voce, come ha detto anche il presidente del forum delle donne della provincia, è stata fate, Bellissima. agite, continuate, continuate, questo spero che cresca, insomma piano piano, anche perché come ti dicevo, siamo lettrici e il lettore ha dei diritti fondamentali che vanno perlomeno vanno, vanno pubblicizzati, vanno fatti conoscere. L'energia che tu hai sentito io credo che ci sia, è sparsa per tutta l'Italia, perché siamo un popolo di artisti fondamentalmente, chiamiamo l'arte, è sparsa però è presa singolarmente. Io credo che se riuscissimo un po' convogliarla. a convogliarla, sì, saremo una grande voce. Quindi cresca questo evento che è non solo un augurio mio, ma un augurio di tutti, quindi alla prossima occasione con le cose ancora più in grande se possibile beh io, io già mi augurerei di continuare così guarda no no avete abituato bene no, sì. <ride> guarda <ride> meno male perché <ride> spesso è questo che ci, ci ferma un attimo dico oddio se non riusciamo nella stessa maniera perché comunque si crea un'aspettativa però penso che l'ingrediente fondamentale siano le elettrici le elettrici prima di tutto, grazie, grazie tantissimo per, stato... la tua, per la tua collaborazione. È stato un gran piacere, ringrazio te di tutto.